জয় হিন্দ জয় ভারত ডিয়ার ভিউয়ার্স আপনারা জানেন যে রিসেন্টলি ভারত এবং চীনের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যেখানে উভয় দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন যে ভারত চীন লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোলে শান্তি বজায় রাখবে মানে আজকের এই উত্তেজক পরিস্থিতি দু হাজার কুড়ির গালওয়ান সংঘর্ষের আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাবে মানে ভারত এবং চীনের সীমান্ত সমস্যাটা কমে আসবে আরও একটু সোজা কথাই বললে চীন ভারতের দখল করে রাখা জমি থেকে পিছু হটে যাবে যেটা ভারতের দীর্ঘ দিনের দাবি ছিল চীন সেই দাবি অবশেষে মানবে এখন প্রশ্ন হল যে ভারত এবং চীনের এই বন্ধুত্বের মতো এরকম চমকে ওঠার মতো ঘটনাটা ঠিক ঘটল কিভাবে তাহলে কি গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমা দেশগুলোর ডোমিনেন্সকে চ্যালেঞ্জ করবার জন্য ভারত চীন এবং রাশিয়া এক যোগে কলকি সিনেমার অশ্বত্থামার মতো আবির্ভূত হলো তাহলে কি রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত ব্রিক্স সম্মেলনের পরে ওয়ার্ল্ড পাওয়ার ডাইনামিক্স বা ওয়ার্ল্ড অর্ডার বদলে যাবে নাকি এটাও চীনের আর একটা কোনো চাল চলুন আজকের এই ভিডিওটাতে ভারত চীন এই নয়া সমীকরণ নিয়ে আপাত অবাক করা বিষয়টার চুল চেরা বিশ্লেষণ করা যাক ততক্ষণে এই ভিডিওটাকে একটা লাইক করে নিন আর যারা চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটাকেও প্রেস করে রাখুন যাই হোক শুরুতেই যেটা বলেছি যে রাশিয়ার ব্রিক্স মিটিংয়ের ঠিক আগে ভারত এবং চীনের মধ্যে সম্প্রতি এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয়েছে যদি এখানে বলে রাখা দরকার যে এই চুক্তিটা আকস্মিকভাবে ঘোষণা করা হলেও এর পেছনে কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে সলতে পাকানোর কাজটা চলছিল এবং বলা হচ্ছে যে এর পেছনে ভারতের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার অজিত দোভালের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে অনেকেরই মনে থাকবে যে দু সালে সেপ্টেম্বরে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে একটা মিটিংয়ে অজিত দোভাল এবং চীনার প্রতিনিধিদের মধ্যে একটা বিশেষ আলোচনা হয়েছিল যেখানে মানে যে মিটিংয়ে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াইই এর ভারতের সঙ্গে মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং ট্রাস্ট ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারে একটা কথা বলেছিল নিশ্চয়ই আপনারা মনে করতে পাচ্ছেন এবং তারপরে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্র জানিয়েছিল যে সীমান্ত সমস্যা মেটানোর জন্য ভারত এবং চীন যৌথভাবে উদ্যোগী হয়েছে এবং এর ফল হিসাবে ভারত চীন সীমান্ত চুক্তিটা আজকে স্বাক্ষরিত হলো over the last uh, several weeks uh, indian and chinese uh, diplomatic and military negotiators have been in close uh, contact with each other in a variety of uh, forums and as a result of these discussions uh, agreement has been arrived at on uh, patrolling arrangements along the line of actual control ইন দি ইন্ডিয়া চায়না বর্ডার এরিয়াস দেখুন আপনাদের মনে থাকবে যে দু হাজার সতেরো সালের ডোকলাম সংঘাতের পরে দু হাজার কুড়ি সালের গালওয়ান উপত্যকায় ভারত এবং চীনের সৈন্যদের মধ্যে মুখোমুখি হাতাহাতি সংঘর্ষ হয় আর তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ভারত এবং চীনের সীমান্ত কিন্তু অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় রয়েছে আর এই অবস্থায় ভারত ও চীনের মধ্যে যে সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সেটা বেসিক্যালি সীমান্তে পেট্রোলিং বা টহল দেওয়ার বিষয়ে কিন্তু করা হয়েছে যেখানে ভারত এবং চীন লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোলে দু হাজার কুড়ি সালের গালওয়ান সংঘর্ষের আগের মতো শান্তিপূর্ণভাবে পেট্রোলিং করবে ভারতীয় সেনাবাহিনী এলএসিতে প্রতি মাসে দুবার করে টহল দেবে এবং এই পেট্রোলিং টিমে মোটামুটি চোদ্দ পনেরো জন করে থাকবে যাতে করে বড় সংঘর্ষ এড়ানো যায় এবং দুই দেশই তাদের পেট্রোলিং শিডিউলটা একে অপরের সঙ্গে শেয়ার করবে মানে কোন ডেটে কোন সময়ে টহল বা পেট্রোলিংটা চলবে সেটা দুই দেশই কিন্তু একে অপরকে আগে থেকেই জানিয়ে দেবে যাতে করে সংঘাতের সম্ভাবনাটা কমে যায় বা একেবারেই আর এখানে আর একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো যে দেবসাং এবং ডেমচোকে যেখানে চাইনিজ আর্মি ইন্ডিয়ান ল্যান্ডকে দখল করে রেখেছে চীন সেই দখল ছেড়ে পিচু হটবে এবং দু হাজার সালের যে সীমান্ত ছিল সেই সীমান্তে ফিরে যাবে অর্থাৎ ভারত দীর্ঘ চার বছর ধরে যে দাবি করে আসছিল যে আগে চীন ভারতের দখল করে রাখা জমি ছেড়ে দিক তার পরে গিয়ে বৈঠক হবে সেই দাবি কিন্তু চীন মেনে নিয়েছে অতএব খুব স্বাভাবিকভাবেই এটা ভারত এবং চীন সীমান্ত সমস্যার ক্ষেত্রে অনেক বড় একটা ডেভেলপ আশা করি এই পর্যন্ত আপনাদের উপলব্ধি হল এখন মনে করা হচ্ছে এই যে ডেভেলপমেন্ট এর পেছনে রাশিয়ার একটা বড় ভূমিকা রয়েছে মানে ভারত এবং চীনকে একসঙ্গে আলোচনার টেবিলে আনতে রাশিয়াও কিন্তু জেনুইনলি চেষ্টা করেছে এবং এই জন্যই কিন্তু কিছুদিন আগে তারা সেন্ট পিটার্সবার্গে অজিত দোভাল এবং চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে ওই ব্যাকডোর মিটিংয়ের ব্যবস্থাটা করেছিল যাই হোক সীমান্ত চুক্তি ছাড়াও চীন আরও একটা ঘোষণা করেছে যে ভারত এবং চীনের মধ্যে বন্ধ থাকা ডিরেক্ট প্যাসেঞ্জার ফ্লাইটটা আবারও চালু করা হবে আর এই কারণেই গত মাসে ভারতের সিভিল অ্যাভিয়েশন মিনিস্টার 
কে রামমোহন নাইডু এবং চীনার প্রতিনিধি সং জিয়ং এর মধ্যে আলাদা করে আরও একটা মিটিং হয়েছে এখন অবভিয়াসলি এখানে একটা ন্যাচারাল প্রশ্ন আসবেই আসবে যে চীন হঠাৎ করে এত ভালো কি করে হয়ে গেল মানে বিষয়টা আর যাই হোক খুব স্বাভাবিক তো ঘটনা নয় তাই নয় কি কারণ ইতিহাসের দিকে তাকালেই দেখা যায় যে ভারত এবং চীনের সম্পর্ক কোনো দিনই কিন্তু খুব একটা ভালো ছিল না দেখুন ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো ইন্ডিয়া এবং চায়না দুটোই এনসিয়ান সিভিলাইজেশন যাদের মধ্যে হাজার বছরের একটা মিউচুয়াল রেসপেক্ট ছিল ইনফ্যাক্ট ইন্ডিয়া থেকেই কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মটা চীনে গেছিল আবার অনেক চীনা পণ্ডিত ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের পড়াশোনা করতে ভারতে এসেছিল এবং সেই সময় ভারত এবং চীনের মধ্যে ব্যাপক পরিমাণে কালচারাল এক্সচেঞ্জও কিন্তু হয়েছিল তবে টোয়েন্টি এইট সেঞ্চুরিতে চীনে একটা কমিউনিস্ট রেভলিউশন হলো আর তারপরেই কিন্তু অনেক কিছু উল্টে পাল্টে গেল তারপর থেকেই আমরা সবাই জানি চীন একটা এক্সপানশনিস্ট অ্যাগ্রেসিভ পাওয়ার আই মিন বিস্তারবাদী আক্রমাত্মক দেশে পরিণত হয়েছে বর্তমানে চীনের প্রায় কুড়িটি সীমান্তের সমস্যা চলছে মানে চীন তার সবকটা প্রতিবেশীর সঙ্গে কিন্তু সীমান্তের সংঘাতে জড়িয়ে গেছে যাই হোক স্বাধীনতার পরে আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহরু চীনের সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন জওয়াহরলাল নেহরু আসলেই একটা এশিয়ান ব্রাদারহুড গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন জেনুইন ভাবেই চেয়েছিলেন হয়তো তার পদ্ধতিটা একটু আলাদা ছিল কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহরু বিশ্বাস করতেন যে ভারত এবং চীন একত্রিত হলে একটা গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে এশিয়ান হিসাবে ভারত এবং চীন একসঙ্গে উঠে আসতে পারবে এবং পশ্চিমী উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে এখানে মনে রাখতে হবে যে এটা খুব ভুলও কিছু ছিল না তার কারণ ভারত কিন্তু তখন সবে সবে স্বাধীন হয়েছে চীনের সঙ্গে শত্রুতা তৈরি করতে চাইনি এবং এটা কিন্তু ঠিকই ডিসিশন ছিল যদি বাষট্টির যুদ্ধের পরে জওয়াহরলাল নেহরুর বিশ্বাস ভঙ্গ হয় এবং বাষট্টির পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে জওয়াহরলাল নেহরু মারাও যায় মূলত এই বাষট্টির পর থেকেই ভারত এবং চীনের সম্পর্ক ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করে ঐতিহাসিকভাবে বাষট্টির যুদ্ধে ভারতের দুর্বলতার কথা বুঝতে পেরে তারপর থেকে চীন কখনো লাডাখ কখনো হিমাচল প্রদেশ কখনো উত্তরাখণ্ড সিকিম বা অরুণাচল প্রদেশের অংশকে একে একে দাবি করতে শুরু করে একে তো ভারত তখন দুর্বল ছিল তার উপরে চীন তখন নিজেকে একটা এক্সপানশনিস্ট অ্যাগ্রেসিভ পাওয়ার হিসাবে তুলে ধরে পুরো এশিয়ার ওপরে আধিপত্য কায়েম করতে চাইছিল আর তাই শুধু ভারতীয় সীমান্ত নয় চীনের সবকটা প্রতিবেশীর সাথেই কিন্তু সীমান্তে উত্তেজনা দেখা দিচ্ছিল আবার অন্যদিকে ভারতকে দুর্বল করে রাখার জন্য চীন দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানকে নানান ধরনের সমর্থন দিয়ে আসছিল কখনো ইকোনমিক হেল্প কখনো মিলিটারি হেল্প এমনকি পারমাণবিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পর্যন্ত চীন পাকিস্তানকে সাহায্য করে যাচ্ছিল আর তাই তৃতিবিরক্ত ভারত বাষট্টি পরবর্তী সময়ে চীনের প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও দলাই লামা এবং তিব্বতী শরণার্থীদেরকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয় শুধু তাই নয় তখন থেকে আজ পর্যন্ত ভারত থেকে তিব্বতের গভর্নমেন্ট ইন এক্সাইল বা নির্বাসিত সরকার পরিচালিত হচ্ছে এরপর আপনাদের মনে থাকবে যে দু হাজার সালে ডোকলাম সংঘাত হয় তারপরে দু হাজার সালে গালওয়ান উপত্যকায় ভারত এবং চীনের সৈন্যদের মধ্যে মুখোমুখি হাতাহাতি সংঘর্ষ হয় যেখানে কুড়ি জন ভারতীয় সৈন্য শহীদ হয়েছিল এবং ভারতের পাল্টা মারে চুরাশি জন চাইনিজ আর্মি নিহত হয় দু হাজার সালের সেই সংঘর্ষের পর থেকে আজ পর্যন্ত ভারত চীন সীমান্তে উত্তেজনা কিন্তু একই রকমভাবেই রয়েছে দেখুন একটা সত্যি বলতে কি চীন কিন্তু ভারতীয় ভূখণ্ডের একটা বড় অংশ এখনো দখল করে রয়েছে প্রায় পনেরোশো বর কিলোমিটার ভারতীয় ভূমি আজও চীনের দখলে পনেরোশো স্কোয়ার কিলোমিটার মানে প্রায় দিল্লির আয়তনের প্রায় সমান আয়তন আর তাই ভারত এবং চীনের মধ্যে সীমান্ত সমস্যা এখন এতটাই খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছে যে সীমান্তে চীনা সৈন্য যদি টোয়েন্টি পারসেন্ট গরম দেখায় তাহলে ভারতীয় সৈন্য সেখানে গিয়ে আশি শতাংশ গরম দেখিয়ে আসে একজন ভারতীয় সৈন্যের গায়ে হাত পড়লে দশ জন চাইনিজ সৈন্যকে মেরে আসে ইন্ডিয়ান আর্মি সোজা কথায় মারের বদলে মার চলে চাইনিজ সীমান্তে মধ্যা কথা হলো চীনা সীমান্তে বর্তমানে ভারতীয় সেনা এতটাই অ্যাগ্রেসিভ যে চীন কিন্তু হারে হারে বুঝতে পারছে যে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ভয় দেখিয়ে কাজের কাজ কিচ্ছুটি হবে না অবশ্য শুধু এখানেই নয় আপনাদের মনে থাকবে যে গালওয়ান সীমান্তে সংঘর্ষের পরবর্তী সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী খোদ নরেন্দ্র মোদী সীমান্তে গিয়ে একটা অ্যাগ্রেসিভ স্পিচ পর্যন্ত दिए ऐसे सीलन आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया हम और ये हमारी पहचान है हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत 
और सशक्त होकर उभ रहा है এবং যেহেতু মোদী সরকার চীনের বিরুদ্ধে এরকম আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করেছে এবং ভারত সীমান্ত এলাকায় দ্রুত গতিতে অবকাঠামো নির্মাণ করছে এবং চীন সীমান্ত জুড়ে হেভি মিলিটারি ডিপ্লয় করছে তাতে চীন কিন্তু বুঝে গেছে ভারতকে আর কোনো রকমভাবেই হালকাভাবে নেওয়া চলবে না অবশ্য শুধু হেভি মিলিটারি ডিপ্লয়মেন্ট নয় ভারত গত তিন চার বছরে সাইবার সিকিউরিটি তথ্য গোপনীয়তা সংক্রান্ত ইস্যুর কথা বলে চীনের প্রায় তিনশো সাড়ে তিনশো মতো মোবাইল অ্যাপসের ব্যবহার ভারত জুড়ে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে এছাড়াও চীনা নাগরিকদের ভারতে আসার ভিসার ব্যাপারে ভারত সরকার ভীষণ কড়াকড়ি করতে শুরু করেছে উপরন্তু ভারতে আসা চাইনিজ ইনভেস্টমেন্ট গুলোর ওপরে ভারত সরকার কিন্তু খুব কড়া নজরদারি চালাচ্ছে যার ফলে ভারতের বাজার থেকে চীনে কয়েক বিলিয়ন ডলারের আয় কিন্তু আটকে গেছে প্রতি বছর উপরন্তু ভারত চীনের সাথে সমস্ত ডিরেক্ট প্যাসেঞ্জার ফ্লাইটকে বাতিল করে রেখেছে বাস্তবে গত চার বছরে আই মিন দু হাজার সালের পর থেকে এই দুই দেশের মধ্যে সরাসরি কোন প্যাসেঞ্জার ফ্লাইটও চলছে না চীনের বিরুদ্ধে ভারতের কঠোর অবস্থানটা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে আশা করি এই আলোচনা থেকে আপনারা বুঝতে পারলেন অর্থাৎ গত চার বছর ধরে ভারতের অবস্থান খুবই দৃঢ় চীনের উদ্দেশ্যে ভারতের স্পষ্ট বার্তা ছিল যেদিন চীন ভারতের দখল করা জমি থেকে সরে যাবে কেবলমাত্র সেদিনই ভারত এবং চীনের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া সম্ভব এই চার বছরে ভারতের অবস্থান এতটাই দৃঢ় ছিল যে অনেকেই মনে করত যে কোনো দিন হয়তো ভারত এবং চীনের মধ্যে আর একটা যুদ্ধ পর্যন্ত লেগে যেতে পারে আর এই কারণেই এখন এই যে ভারত এবং চীনের মধ্যে এই সমঝোতার বিষয়টা সবার কাছেই কিন্তু রীতিমতো চমকে ওঠার মতো একটা বিষয় যাই হোক যেটা আমি আগে বলেছি যে ভারত এবং চীনকে এই এক টেবিলে বসিয়ে দেওয়ার জন্য রাশিয়ারও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে রাশিয়া একটা বিষয় খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছে যদি চীন এবং ভারতের মধ্যে বিভেদ বাড়ে তাহলে ভারত আরও বেশি করে পশ্চিমা দেশগুলো দিকে ঝুঁকে যাবে যে বিষয়টা কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার বিরুদ্ধেই যাবে কারণ বর্তমান গ্লোবাল প্রেক্ষাপটে রাশিয়া কোনো অবস্থাতেই চায় না যে তার দুই বড় মিত্র ভারত এবং চীন একে অপরের সঙ্গে নতুন করে কোনো সংঘর্ষ বা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ুক আর এই কারণেই রাশিয়ার ব্রিক্স সম্মেলনের সাইড লাইনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং এর মধ্যে একটা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছিল রাশিয়া নিজের উদ্যোগে এখানে ধান বান্ধে শিবের গীতের মতো ব্রিক্স সম্পর্কে কিছু কথা বলেনি দু সালে সম্প্রসারণের পর ইতিমধ্যেই ব্রিক্সের পাঁচ সদস্যের জোটকে নয় সদস্যে পরিণত করা হয়েছে কিছুদিনের মধ্যেই সৌদি আরবিয়া এবং আর্জেন্টিনাও কিন্তু ব্রিক্সে যোগ দেবে বিশেষজ্ঞরা মনে করছে যে দু সালের সম্মেলনের পর ব্রিক্সকে নটি দেশের জোট থেকে বাড়িয়ে কুড়িটি দেশের জোটে রূপান্তরিত করা হবে যেখানে গ্লোবাল সাউথের অনেক দেশকে কিন্তু ব্রিক্সের গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এই গ্লোবাল সাউথ বলতে বেসিক্যালি আফ্রিকা এশিয়া লাতিন আমেরিকা এবং ওশেনিয়া অঞ্চলের উন্নয়নশীল দেশগুলোর কথাই কিন্তু আমি বলছি এই দেশগুলোর মধ্যে কয়েকটা ব্যাপারে ভীষণ মিল রয়েছে যেমন এই দেশগুলোর প্রায় সবাই কিন্তু এক সময় পশ্চিমাদের কলোনি ছিল ফলত পশ্চিমা দেশগুলো দীর্ঘ সময় ধরে এই গ্লোবাল সাউথ দেশগুলোকে শোষণ করেছে আর প্রেজেন্ট গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে এই সব দেশগুলোই কিন্তু কোনো না কোনোভাবে আমেরিকার দ্বারা শোষিত হচ্ছে আর তাই কথা চলছে যে এবছর এগারোটা দেশকে ব্রিক্সে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বটে কিন্তু নিকট ভবিষ্যতে ইতিমধ্যে যে সাতচল্লিশটা দেশ ব্রিক্সে যোগদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে তাদের সবাইকে ব্রিক্সের গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করা হবে তবে যেটা বলছিলাম ভারত এবং চীনের মধ্যে যে সমঝোতা হয়েছে তার পেছনে অবশ্য আমেরিকারও কিন্তু পরোক্ষ মদত আছে বলা ভালো আমেরিকা তার বিশ্ব জোড়া দাদাগিরি দেখাতে গিয়ে ভারত চীনকে সমঝোতার রাস্তায় ঠেলে দিয়েছে আসলে দীর্ঘ সময় ধরে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষেত্রে আমেরিকা তার একচ্ছত্র দাদাগিরিতে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে নতুন করে তারা ভারত এবং চীনের মতো উদয়মান বিশ্বশক্তিকে জাস্ট নিতে পারছে না সাইকোলজির ভাষায় এটাকে বলা হয় আত্মপ্রেম বা নার্সিসিজম এই আত্মপ্রেম বা নার্সিসিজম আমেরিকার মাথায় এমনভাবে চড়ে বসেছে যে আমেরিকা সবসময় নিজেদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে তো করেই এমনকি বন্ধুত্বের পর্যন্ত কোনো মর্যাদা রাখে না তারা বিশ্বাস করে যে তাদের সমকক্ষ এই দুনিয়ায় আর কেউ হতে পারবে না আর তাই যে দেশে সরকার তাদের কথা শুনবে না তাদেরকে উল্টে দিতে হবে এজন্যই কিন্তু তারা উনিশশো সালে ইরানে দু সালে ইরাকের তক্তাপলট করেছিল কিছুদিন আগে আপনারা জানেন বাংলাদেশের একই কারণেই তক্তাপলট ঘটিয়েছে আবার এবারের লোকসভা নির্বাচনে ভারতের তক্তাপলট করানোর জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল আমেরিকা ডিপ স্টেট থিওরি যেটাকে বলা হচ্ছে মোদ্দা কথা হলো আমেরিকা সেই সব দেশগুলোকেই পছন্দ করে যারা গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম
প্ল্যাটফর্মে আমেরিকার স্বার্থকে মাথায় রেখে শুধুমাত্র আমেরিকার স্বার্থেই কাজ করবে দেখুন এমন নয় যে ভারত আমেরিকার সঙ্গে মিত্রতা চায় না সত্যি কথা বলতে কি নরেন্দ্র মোদী আজ পর্যন্ত সম্ভবত ভারতের সবচেয়ে প্রো আমেরিকান প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এটাও সত্যি যে আজকের ভারত তার নিজের শর্তেই আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই নিজের স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই কাজ করতে চাই গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে কারণ ভারতও কিন্তু এই মুহূর্তে একটা পরাশক্তি আর তাই তার স্বাধীন একটা অবস্থান থাকাটাও কিন্তু খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার যেমন রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের একটা স্বাধীন সম্পর্ক রয়েছে আর এই স্বাধীন অবস্থানটাই কিন্তু আমেরিকার একেবারেই না পছন্দ কারণ ওই যে বললাম আমেরিকার এতটাই আত্ম প্রেম বা নার্সিজম রয়েছে যে তারা ভারতকে পর্যন্ত ইচ্ছা অনুসারে পরিচালনা করতে চায় আর নরেন্দ্র মোদীর মতো শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী ভারতের গতিতে বসে থাকলে সেটা যে সম্ভব হবে না এটা বুঝতে পেরেই কিন্তু ভারতকে নানাভাবে অস্থির করতে চাইছে আজকের আমেরিকা যেমন ভারতের রেড ইকোসিস্টেমের এনজিওগুলোকে পাইকারি হারে টাকা দিয়ে যায় আমেরিকা যাতে করে তারা ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে বলুন বা রাস্তার আন্দোলনে ভারতের টুকরে অঙ্গে এই টাইপের স্লোগান দিয়ে যেতে পারে আবার সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করে যেতে পারে এই কথাটা অবশ্য বুঝতে পারার পরে দু সালে ছ হাজারেরও বেশি এনজিওর অনুমোদন বাতিল করে দিয়েছিল ভারত সরকার যারা আমেরিকা বা বিদেশি শক্তির কাছ থেকে প্রত্যক্ষ অর্থ সাহায্য পেত আবার একই রকম ভাবে জজ সরোজের মাধ্যমে ভারতের মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের থ্রুতে ভারতের ভোটকে প্রভাবিত করে নরেন্দ্র মোদীর মতো শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চেয়েছিল আমেরিকা আবার এখন যেমন বাংলাদেশ প্রো ইন্ডিয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেখানে প্রো আমেরিকা ইউনুসকে ক্ষমতায় বসিয়ে ভারতের পূর্ব দিকটাতেও একই রকমভাবে অস্থিরতা তৈরি করতে চাইছে আবার মণিপুরে অস্থিরতা তৈরি করবার জন্য অস্ত্র এবং অর্থ সাহায্য কিন্তু দিয়ে যাচ্ছে আবার এই কিছুদিন আগে কানাডাকে দিয়ে খালিস্তানি ইস্যুতে ভারতের ওপরে চাপ তৈরি করতে চেষ্টা করেছিল যাতে ভারত লাইনে থাকে অতএব সব মিলিয়ে আমেরিকা দীর্ঘদিন ধরে এমন সব কাজকর্ম করে যাচ্ছে যাতে করে ভারত এবং চীন এই দুই মহাশক্তি একসঙ্গে আসতে বাধ্য হয়েছে এখন যদি এই দুই মহাশক্তি একত্রিত হয় তাহলে এটা পশ্চিমা বিশ্বের কত বড় একটা ক্ষতি করে দেবে সেটা পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমের চেঁচেমেচি শুনলেই কিন্তু একটু একটু আন্দাজ করা বা ঠাওর করা যাচ্ছে পশ্চিমা দেশগুলো এই চুক্তি নিয়ে অনেকটাই অস্বস্তিতে রয়েছে বোঝাও যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্রিক্সের সাইড লাইনে শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এটা দেখে ওয়াশিংটনে সন্তুষ্ট হওয়ার কথা নয় সন্তুষ্ট তারা হয়ও নি আর সন্তুষ্ট যে তারা হয়নি তাদের এই সংবাদ মাধ্যমের বোলচাল দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যা ভারত চীন সীমান্ত চুক্তি হয়েছে ডিরেক্ট প্যাসেঞ্জার ফ্লাইট চুক্তি হয়েছে ব্রিক্সের সাইড লাইনে মোদি জিনপিং বৈঠক হয়েছে ভারত চীন সম্পর্ক মজবুত হচ্ছে এর সবই ভারতের জন্য খুবই ভালো একটা ব্যাপার কিন্তু 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 ভারত সরকারকেও এবং ভারতের নাগরিক হিসাবে আমাদেরকেও সমষ্টিগতভাবে মনে রাখতে হবে চীন কিন্তু কোনো দিনই আমাদের বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু ছিল না এখনও বন্ধু নয় কোনো দিনও বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু হবে বলে ভরসাও করা যায় না চীনকে আমরা যতবার বিশ্বাস করেছি ততবারই ঠকেছি তাই অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের মনে রাখতে হবে যে অন্ধভাবে চীনের ওপরে আস্থা রাখা কখনোই উচিত কাজ হবে না মনে রাখতে হবে চীন কোনো নিরীহ দেশ নয় আর শি জিনপিংও কোনো দুগ্ধ পোষ্য শিশু নয় চীন বুঝতে পারছে যে প্রেজেন্ট গ্লোবাল সিনারিওতে নিজেদের অবস্থানকে শক্ত করতে যদি হয় তাহলে ভারতকে তাদের প্রয়োজন হবে তাই বাধ্য হয়ে তারা ভারতের সঙ্গে সব রকমের চুক্তি করতে চাইছে আর তাছাড়া ভারত যেহেতু বর্তমানে খুব শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে সেই জন্যই চীন ভারতের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াচ্ছে যদি ভবিষ্যতে ভারতে কখনো রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয় বা দুর্বল কোনো জোট সরকার তৈরি হয় তখন কিন্তু চীন আগের মতোই অ্যাগ্রাসন দেখাবে তখন আজকের চুক্তি ভুলে বন্ধুত্ব ভুলে ভারতের জমি দখল করতে চীনের এক মিনিটও সময় লাগবে না অতএব ভারতের নাগরিক হিসাবে আমাদের সমষ্টিগতভাবে মনে রাখতে হবে যে আন্তর্জাতিক ভূ রাজনীতিতে কোনো স্থায়ী বন্ধু হয় না কোনো স্থায়ী শত্রুও হয় না তাই ভারত চীন বন্ধুত্ব হচ্ছে এটা ভালো কথা কিন্তু তাতে পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙার কোনো দরকার নেই আজকের ভারতের একমাত্র লক্ষ্য হলো নিজেদের শক্তি এবং সামর্থ্যটাকে বৃদ্ধি করা এবং সেই 
লক্ষ্যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাওয়া তার কারণ আপনি যখন শক্তিশালী হবেন কেবলমাত্র তখনই সবাই আপনার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াবে কারণ যে শক্তিশালী তার কিন্তু কখনোই বন্ধুত্বের অভাব হয় না তো এই হলো পুরো গল্প যে গল্প থেকে আপনারা গ্লোবাল সিনারিওর একটা পুরো পিকচার পেলেন বলেই আমি মনে করি যদি ভালো লাগে এই ভিডিওটাকে নিশ্চয়ই লাইক করবেন আর কমেন্ট বক্সে আপনার মূল্যবান কমেন্ট জানাবেন প্রত্যেকের কমেন্ট পড়ার কিন্তু আমি অপেক্ষায় থাকি এই ভিডিওটাকে আপনার বন্ধুদের সঙ্গে বা আপনার পরিজনদের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়াতে বা হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করে দিতে ভুলবেন না আর যদি চ্যানেলে নতুন হন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে বেল আইকনটাকে প্রেস করে রাখবেন ভালো থাকবেন নতুন ভিডিও নিয়ে আবার দেখা হবে ভালো থাকুন সর্বদা ভারতের পক্ষে থাকুন জয় হিন্দ জয় ভারত